Баян зүрх түүргийн 14 үдгөө хронд оршин сух төвдөн балчрын хашаанд нөтөн жил болгон амгаас урн чимэг ихчний дагвар хүүхдтэй нөхөргүй бүсгүй ирж боожээ. Урн чимэг эхлээд нөхөр сүүдрийн тухай нэг их юм ярихгүй байсан ч удалгүй. Нөхөр минь 2900 онд заамарт алдуухч байгаад шоронд даргадаж нас барсан. Эр нөхрөөсөө бэлэвсэрч үлдсэн би ахтуусээ бараатан амьдарч байгаад таван хантай гэрээ ачаалаад хот бараасан нь энэ. Хэмээн ярьсан юм санаж. Гэвч түүний ярьсан энэ түүх ихэд ма пантай байжээ. Тэр бүх хэл төвдөн балжрын хашаанд яагаад буусна ч их учиртай болоод явчихаж. Нэг өдөр төвдөн балжир баян зүрх төргийн хүнсний зах тэр явж байтал дажгүй царайлыг залуухан бүсгүй айл болгох хашааны зар сонирхоод явж байсан байна. Төвдөн балжир тэр бүсгүйг харуута энэ ясан айтайхан хүүхэн бэ нөхөр сүүдэргүй юм биш биз дээ. Хэрвээ тийм бол хашаанда буулгах юмсан гэж бодоод төн рүү төхөж очиод чи буух хашаа сургалж яваа юм биз дээ. Манай хашаа өгн том л доо гэвч танай хэр олвол аа вэ гэхэд урн чимэг Ердөө хоёулхна хүү бид хоёр л байдаг юм. Хүү маань энэ жил тавтгаар ингэж орно. Тэгээд л энэ хавийн сургуульд ойр юм уу гэд хашаа хайж явна гэж учирлажээ. Өөрөөс нь нилээд хэдэн насаар ихч бас царай мута ихнэрээсээ залхаж гүйцэн төвдөн балжир хүүхний үгийг сонсон гутаа хөлн газар хүрэхгүй шахан баярлаж. Чи ерөөсө манай хашаанд очиод буучих. Сарын 50000 гэдэг юм билээ. Харин би чам шиг сайхан хүүхэнд өнөрхөж чадахгүй. Чамаас сар 10000 төгрөгөл авч бай. Гэхдээ чи энэ тухай манай ихнэр түг алдаж болохгүй шүү гэхэд урн чимэг. Мэдээч шүү дээ. Ядарч тэдэж яваа над шиг хүнд ёстой сайхан завшаан боллоо. 10000 гар хашаанда буулгана гэдэг чинь юу гэсэн үгүй? Чиний ачиг ёстой мартахгүй. Ер нь хоёлоо дотно холбоотой байсан ч болохгүй гэх газаргүй шүү. Ингээд шууд хэл амаа олцсон байна. Төвдөн балжир гэн сэрэггүй явж байгаад царайлаг нууц амгтай болсон доо хэд баярлаж тэр дээрээ машин хөслөөд цагаан хуарнд нэг алийн хашаанд төр буулгаад хураачихсан байсан. Урн чимгийн гэрийг ачаалаад хашаанда авчирчээ. Энэ үед ихнэр одон хорлоо нь урн чимгэр үе хэд таагүй хилэлзэж нөхрөө дуудан гертэ оруулаад хаанаас юм хүүхэн ачаад ирэв вэ энэ хүүхэн чинь нөхөр сүдэртэй юм уу гэж асуусан аж хариуд нь төвдөн балжир мэдхгүй төрөөхөн зах тэр таарад хашаа сургалхаар нь 50000 гар буу бол буу гэрэл хилчихсэн нөхөртэй байна уу нөхөргүй байна уу бидэнд ер нь ямар хамаатай юм бэ хэдэн төгрөг авчил байвал болоо юм биш үү гэж хэлсэн байна ер нь төвдөн балжир ихнэрээ бүрэн дүүрэн захирдаг тул ихнэр нь түүний өдөс ахин үг хэлсэнгүй Эхнэрээ нам дарж авсан төвдөн балжир урн чимгийг хашаанда буулгасан өдрийн орионоос эхлээд л эргүүлж цаадхан чамласан ёсоор төвдөн балжирыг цаашаа хэлсэнгүй. Ингээд мэн хоёр гурван хоногийн дараа гихтэл өөр төрийндээ орчээ. Төвдөн балжир шүн дунд юу эхнэрээ нам унтаж байхад сэмхэн гарч урн чимгийн хаалгыг тогтол цаадхан хизээнээс хүлээж байсан мэт шуудал онгойлгож өгчээ. Чармай нүцгэн босч ирсэн урн чимгийг хараад төвдөн балжир золтойл өмнөндөө тавьчихсангүй. Яаран сандран өмнөдөө тайлаад урн чимгийн өөрт давхин орчээ. Мэн хүүхэн түүнийг ихэд хүсэмжилсэн байртай. Чи намайг яасан их хүлээл гэдэг юм бэ? Өчигдөр шин ороод ирэх юм болов уу гэж бодоод юу ч сурам хийсэнгүй. Хизээ хаалга догших бол гэтэл хүлээгээд байла. Ингээд түүний уруул дээр үнсгэд төвдөн балжир. Би ч гэсэн хоёр шин тарчлаа. Ганц хоромч унтаж чадсангүй. Матар царайлсан хүүхнийг унтхыг хүлээсээр байгаад өнгөрсөн шөнийг арай хийж барсан. Өнөөдөр бүр шин дунд болгочихлоо. Гэсээр хүүхний амд хилээ шургуултал цаадх нь бууцтал хөхөж гарсан байна. Төтөлгүй мэн хоёр дуу алдан ингэр зэрүүлж асгартал дуур тавьцгаажээ. Төвдөн балжир бас ч өмдөө өмсөх зуур. За одоо бушуухан гертэ орж унтахгүй бол нөгөө матар царайлсан хүүхэн чинь сэрчих нь тэгвэл ёстой гай болно. Гэхдээ гай болоод юу базаа гэж тээ. Тэр намайг чамтай унцныг мэдлээж надад үнэндээ юу ч хэлж чадахгүй. Дотроо хийд имэл бүх юмтан биз. Хэмээн ихэд бардам хэлсэн аж. Тиймээс урн чимэг. Нэр ичи ихнэрийн харцаараа хөдлөгдөг бололт тай. Гэвч цаадах чинь эмхтэй хүн шүү дээ. Чи бид хоёрын явдлыг мэдчихвэл зүгээр байхгүй л байх. Ядарч салан барина гэвэл чи яах вэ? Гэхэд төвдөн балжир. Тэр надаа салж чадахгүй. Салбал салан л биз. Ажил төрөлхүй нөхрөөрөө тижээлэгдэг матар царайсан хүүхнүүд үнэндээ яаж чаддаггүй юм шүү дээ. Гэж хэнэгч үгүй хэлжээ. Урн чимэг ихэл залтай хүүхэн болохоо харуулж түүнийг улам дөрөгөө. Нэрэч танай ихнэр үнэндээ яаж чадахгүй байх шүү. Ийм ихнэртэй хүний нууц амрыг болгох чинь сайхан юм биш үү? Айх аюулгүй. Би ямар азаар чамтай очир ба. Би хайлаастад хоёр хөшний хажууд сарын 50000 гар буух тун төгсөн шүү. Тэгсэн бол чамтай хизээч учрахгүй байх байлаа. Гэх мэтээр төвдөн балжит тал зассан байна. Мэн хоёр ингэж учирснаасаа хойш бүтэн сар гар үе явуулчээ. Төвдөн балжирын ихнэр одон хорлоо мэн хоёрын явдлыг айл ирт мэдсэн ч үнэндээ яаж чадсангүй. Аргаа барах та нэг өдөр нөхөртэй хандаж Чамайг хажуу айлын урнаатай явуулдаг байгааг би мэдсэн шүү гисэн ч цаадхан. Тэгээд юу гэж? Явуулсан ч байсан яадаг юм бэ? Би ямар чамай гэрээсээ хөөж туугаад байгаа биш. Дургой байгаа бол надаа салахгүй юу? Их зэргээр амыг нь тагдаж орхижээ. Нэрэж одон хорлоо төвдөн балжраас салаа гэхэд очих газаргүй. Үгүй яадаад урн чимэ шиг залуу нас царай зүсээрээ хин нэгэн ирэг дэгээд таламжинд нь орчих боломжгүй болохоор яах билээ. 
Тиймээс тэр ер нөхрийнхөө босор маг явдаг юм эсвэл мэдээгүй царайлаад явахаас өөр аргагүй төрчээ. Гэхдээ тэр нөхөртөө уурлсан уура уран чимэд гарах хар шийдсэн байна. Нэг өдөр тэр бээр уран чимгэнд давхиж ороод би чамайг ер нөхрөө алдаж өнчин хүүхдээ чирээд амьдрах гэж ядаж яваа хүүхэн гэж өрөвдөж явсан. Гэтэл нэг юм яахан байсан юм шүү. Чи юм айтайхан байгаарэ. Миний нөхрийг надаа сурвуулах гэвэл чадахгүй шүү. Ер нь чи манай хашаанаас ирчихэн зайлаарэ. Энэ маягаар амьдрна гэж бодож байгаа бол эвгүй юм болно шүү. Гэх зэргээр загнаж зандарчээ. Ингэлээгээд нэмэр болсонгүй. Харин ч бүр энэ үгийг уран чимэг төдөн бажирт дамжуулснаар одон хорлоо нөхрөөсөө баахан жавти хүртсэн байна. Үүний дараа одон хорлоо уран чимгийг сэмхэн хорлох талаар ухаан зарж эхэлжээ. Гэвч гэрийн шатаахаас өөр ойлгохтой санаа гарч ирсэнгүй. Хэрвээ гэрийн шатаалаа гэхэд юуны төрөнд одон хорлоо ол сэрдэгдэж таарна. Тиймээс мань хүүхэн энэ бодлоо орхижээ. Тэгээд дотроо харх хорын сэтгэл агуулаад сууж байтал нэг өдөр хөдөө байдаг дагийн хорл хэмээх дүүн ирсэн байна. Өмнө нь орон шоронд ял эдэлж байсан энэ ир арих уугаа цогтхоороо хав аринхнаа буулгад хайчихдаг асан зантай нэгэн байв. Одон хорлоо дүүгийнхээ энэ зан сайн мэдэх агаад чухам энэ зан гэн ашиглахаар шийдэж жаахан арих өгч байгаад их чинь ёстой заягүй хүн юм. Төвдөн болж миний араас яаж гүйж байлаа та. Гэтэл дүч дөнгөж гараад л занаа хоёрч их чинь үлдсэн насаа ганцаард нь шанаж өнгөрөх тавилантай юм шиг байна. Төвдөн болж ирэх чинь хажуу айлын хүүхэнтэй явуулдаад бүр улаан цагаан дагарсан гарсан шүү дээ. Энэ хоёр намайг үнэнхүүд оромжилж байна. Цаашдаа би яах вэ? Зарим үед амиа хорлохмаар санагдах юм. Гэд мэгшүүлэн уйлжээ. Дэгтэл архинд халамцсан дагийн хорл ханцвэ га шамлан. Тэрмүү төвдөн болжрыг алаад хайчих л даа. Гэд босоод иржээ. Алаад хайчих гэдэг үгийг гэрүүл сөхтөө хэмбгай ч амнаасаа унгаж л байдаг. Уурндаа шатсан дагийн хорол чин үгийг санаандгүй амнаасаа унгаж орхисон байна. Амхандаа зодож хашраа гэж хэлж байгаа нь тэр. Харин дотроо хар хорын сэтгэл агуулсан одон хорлоод дүүгийнхэн энэ үг хүн амны хэрэг үйлдэг сэтэл төрүүлж орхисон нь аамшигтай. Тэр чи төвдөн болж ахы гаалж миний хоёр хүүхдийг өнчрүүлж яах гэв. Харин түүний орнд хажуу талын гэрт амьдарч байгаа урнаа гэдэг яахан хүүхнийг алчих бол таарна. Энэ хүүхэн миний дургийг хүргээд болох байлаа. Чи ихтэй хайртай юм бол энэ хүүхнийг ямар нэгэн аргаар цааш нь харуулах хэрэгтэй байна. Чи бид чинь зулай зулайгаа гишгэж төрсөн ихч дүү улс шүү дээ. Цаад урнаа чинь хүнсний зах дээр хүний лангуун дээр зогсдог юм. Гэртээ их оройтож ирдэг юм. Хүнсний зах хавцаал зөхөөд унагч хэрэгтэй. Чи ямар чадахгүй гих биш. Хэмээн улаарч дүүдээ хүн алах захиалга өгсөн байгаа юм. Нэгэн талаад хайчих их мэтэр томорсон дагийн хорол. За тэгвэл тэр хүүхнийхээ царай төрх хувцас хоноор хилээд өгчих хэмээжээ. Хариуд нь одон хорлоо. Зааж зөхөөд байх юмгүй. Маргааш өглөө чи түүнийг гэрээсээ гаргахт нь гудамжны болон дотож байгаад нүлээд авна биз. Харин өнөөдөр манайд ирсэн гэдгээ төвдөн болж ирэх хатаа мэдэгдэж ерөөсөө болохгүй шүү. Одоо ингээд яв. Гурав дахь хорлол очиж сүрэн хорлоо эхчин дээр хон. Харин өглөө эрт ирээд гудамжны болон дотож байгаад урнааг манай хашаанаас гарангууд нүлээд авчих. Сэмхэн дагаж яваад хүнсний зах дээр очсон ч болно. Гэх зэргээр заавралжээ. Ингээд бүх юм одон хорлогийн хэснээр болсон байна. Маргааш хорой нь уран чимэг гэртээ ирсэнгүй. Харин нөгөөдөр өглөө нь төвдөн балжрын цагдаагийнхан ирж уран чимгийн талаар баахан юм асуусан байна. Тэд уран чимгийг ажлаа тарж яваад нас барсан байхад олсон гэдгээ ч хэлжээ. Тэгээд хэм болохыг нь тогтоох гэж хөөцөлдөж яваад төвдөн балжрын хашаанд гэрэн байдгийг мэдэж яваад ирсэн нь тэр байж. Энэ бол санаатай аллаг. Тэр тундаа захиалгатай аллаг болохыг төвдөн балжрын шууд л мэдсэн байна. Учир нь тэр одон хорлогийн дүү дагийн хорлын хөдөөнөөс ирсэнийг аль ирт мэдсэн байла. Дагийн хорл согтхоороо уурлахаараа юу ч хийхээс буцдаггүй төвдөн малжир сайн мэднэ. Тиймээс өөрийнхөө таамаглалыг цагдаагийн ханд хилжээ. Дагийн хорл анхныхаа мэдүүлгэн дээрээ л үнэнээ өчсөн байна. Гэхдээ тэр ихчийгээ хэрэгт хийсэнгүй. Манай ихчэд энэ хэрэг ямар ч хамаагүй. Төвдөн малжир хашаанд аурн чим гэдэг давар хүүхдтэй ганц бий завхай хүүхэн буулгачхаад ихчийг маань дормжлоод байгааг би аль ирт мэдсэн. Тэр уран чимгэн хүүхдийнхээ эцгээс салж хөдөөнөөс сугтаж ирсэн юм байна лээ. Хотод ирсэн хойно 2 3 жил айлын хашаанд амьдарч гэрийн эстэг нь садар самонд уруу татаж явсан завхай хүүхэн байсан. Тийм муухай хүүхэн их чимээ амьдралд гай болоод байсан учраас би ихтэй тус болох гээд хүн амьны хэрэг үйлдэж эхлээ. Их маань намайг одоо загнах биз. Ямар ч буруугүй түүнийг маань төвдөн бодчихраа хойлгох биз дээ. Би гэдэг амтан гэр юм хоёрын дундуур ээж шиг жоролж байгаад л хэрэг тарчихлаа гэж мэдүүлсэн байна. Цагдаа нар түүний мэдүүлгийн мөрөөр шалгаж үзэхэд уран чимгийн тухай хэлсэн болгоно нь үнэн байсан бөгөөд энэ нь шүүхэд нөлөөлж дагийн хорлолд оноох ял нэг хоёр жилээч болов хөнгөрсөн байна. Нэг ясан дот ер өөрийнхөө хэлснээр эрим хоёрын хооронд илжиг болж жороосон гэдгээрээ төрийг барьж ялаа баг зэрэг хөнгөрүүлжээ.